डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग सी का फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट है सी एस एस टेक्स्ट सी एस एस टेक्स्ट में सबसे पहले है हम लोग अपने टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कलर एट्रीब्यूट और हम कोई भी कलर स्क्रीन उसमें यूज कर सकते हैं कलर का नाम यूज कर सकते हैं आर जी यूज कर सकते हैं या एक्साडिसमल वैल्यूज यूज कर सकते हैं या एच यूज कर सकते हैं डिफरेंट स्कीम्स जो हमारे पास हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरा है टेक्स्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं सेंटर में टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं लेफ्ट में टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं राइट में या फिर हम जस्टिफाई यूज़ कर सकते हैं तो उसके लिए प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे टेक्स्ट एज अलाइन नेक्स्ट है टेक्स्ट डेकोरेशन टेक्स्ट डेकोरेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें अंडरलाइन ले आना हो या हम ओवरलाइन ले आना चाहते हैं या लाइन थ्रू ले आना चाहते हैं तो हम टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज़ कर सकते हैं कुछ टेक्स्ट हमारे ऐसे होते हैं जिसमें बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन आता है जैसे कि हमारे हाइपर लिंक्स अगर हम उनमें हाइपर लिंक्स में अंडरलाइन नहीं ले आना चाहते तो हमारे पास ऑप्शन है टेक्सट डेकोरेशन नन तो उस केस में हम टेक्स्ट के डेकोरेशन में वैल्यू नन रखेंगे तो हमें अंडरलाइन नहीं मिलेगी फिर हम अपने टेक्स्ट को अपर केस में लोअर केस में या कैपिटलाइज करना चाहते हैं तो उस केस में हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म अगर अपर केस करना है तो हम वैल्यू लिखेंगे अपर केस लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो लिखेंगे लोअर केस और हम चाहते हैं कि सबका पहला करेक्टर कैपिटल में तो हम लोग कैपिटलाइज यूज कर सकते नेक्स्ट है टेक्स्ट शेडो अगर हम लोग अपने टेक्स्ट में शेडो शो करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट शेडो का टेक्स्ट एंड शेडो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है कि हम एक्स और वाई की वैल्यू देते हैं कि हमारा जो शेडो आएगा वो हमारे टेक्स्ट से कितनी दूर होना चाहिए अब ये वैल्यू जितना बड़ा होगी उतना शेडो शेडो की डिस्टेंस बढ़ दी जाएगी अगर आप शेडो को कलर देना चाहते हैं तो एक्स डिस्टेंस वाई डिस्टेंस स्पेस कलर आप ले सकते हैं अगर आप अपने शेडो को ब्लर करना चाहते हैं तो उस केस में आप यहाँ पे ब्लर वैल्यू तो पहली वैल्यू एक्सेस में कितनी वैल्यू होगी दूसरी वाई वैल्यू में कितनी होगी ब्लर इफेक्ट कितना होगा और कलर क्या होगा हम इन सभी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं यहाँ पर हमने एक हेडिंग ले रखी है और एक पैराग्राफ ले हेडिंग के टेक्स्ट कलर को डिफाइन करने के लिए प्रॉपर्टी होती है कलर तो हमने यहाँ पर इस एच वन को डिस्क्राइब किया एच वन और कलर मेंशन किया रिफ्रेश करते हैं कलर रेड हो गया अब हमको इसका अलाइनमेंट को सेंटर में करना चाहते हैं सेंटर सेंटर में आ गया अब अगर हम इसको लेफ्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ लेफ्ट में चाहते हैं अगर हम कोई भी वैल्यू ना दें तो वो बाई डिफॉल्ट लेफ्ट में ही आएगा पैराग्राफ के टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर पैराग्राफ पहले में ले लेते हैं सेव करके एक बार इफेक्ट देखते हैं कुछ इस तरह से आ रहा है टेक्स्ट हमारा पहली लाइन की जो वृत्त है वो कम रहा है दूसरी लाइन की वृत्त ज़्यादा है हम चाहते हैं कि यहाँ पे वृत्त हमारी इक्वल हो जाए तो इक्वल करने के लिए हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट एक 
इक्वल विथ आ गई सर्विस टैक्स की अब हम लोग टैक्स ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को देख लेते हैं टैक्स ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी हमारे लिए यूज होती है अपर केस लोअर केस या कैपिटलाइज करने के लिए तो हम लोग यहाँ पैराग्राफ को सिलेंड करते हैं यहाँ हमने किया टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हमने यहाँ लिखा अपर केस रिफ्रेश करेंगे तो हमारे सारे टेक्स्ट अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे हमें लोअर केस में चाहिए यहाँ पर हम लोअर केस लिखेंगे फाइल को सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो हमें यहाँ लोअर केस में मिलेगा हम लोग कैपिटलाइज कर लेते हैं कैपिटलाइज करने पे हमारे हर टेक्स्ट का जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा बाकी सारे लोअर केस में जाएंगे नेक्स्ट हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन ले लेते हैं मान लीजिए हेडिंग में हमको अंडरलाइन चाहिए तो हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे अगर हम इसे ओवरलाइन करना चाहते हैं तो जहाँ हमने अंडर लिखा है ऊपर ऊपर सेव करेंगे ओवरलाइन हो जाएगा अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर लाइन थ्रू आ जाए लाइन थ्रू के लिए हम लाइन तो ये हमारे पास लाइन इस टेक्स्ट को कट करते हुए जाए अगर हम लोग को कोई भी अंडर लाइन या ओवरलाइन नहीं चाहिए तो हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन को नोट कर देंगे नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे टेक्स्ट शेडो टेक्स्ट शेडो के लिए हम लोग यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट शेडो और एक्सेस डिस्टेंस देंगे स्पेस वाई एक्सेस डिस्टेंस देंगे स्पेस अगर हम कलर देना चाहते हैं तो कलर दे सकते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ कलर शो होगा विथ सम डिस्टेंस शेडो को अगर हम शेडो को ब्लर करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एक ब्लर वैल्यू दे देंगे अब हम जितना ब्लर करेंगे उतना ही हमें स्प्रेड टाइप का शेडो दिखाई देगा तो कुछ इस तरह का इफेक्ट हमें यहाँ पर शेडिंग में मिल जाए सपोज हम लोग यहाँ पे अलग फॉन्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग के पास एट्रीब्यूट होता है फॉन्ट फैमिली तो सपोज करिए हमने यहाँ पर लिखा फॉन्ट फैमिली और यहाँ पर लिखा एरियल एरियल फॉन्ट हम इस यूज़ करना चाहते हैं आप तो हमने इसको यहाँ रिफ्रेश किया तो हमें यहाँ पे रियल फॉन्ट का इफेक्ट दिखाई देने लगा इसी तरह से मान लीजिए हम पैराग्राफ में कोई फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं हमने कहा फॉन्ट फैमिली यहाँ पर हमने फोन की बात अगर आपके पास फोन का नाम एक वर्ड से ज़्यादा है तो आप डबल कोर्स लगा इसको सेव करके रिफ्रेश कीजिए तो आपको फॉन्ट का असर दिखाई देने लगा इसी तरह से हम फोन की साइज चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फोन साइज पिक्सल्स में वैल्यूज दे सकते हैं तो हमने यहाँ पे वैल्यू दी थर्टी पिक्सल सेव कर दें तो हमारा फोन साइज यहाँ पर इंक्रीज हो इसी तरह से हम लोग फोन को इटालिक करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है फोन स्टाइल फोन स्टाइल हम लोग यहाँ पे लिखे सेव करेंगे तो ये हमारे 
डाले नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं टेबल को स्टाइल करना टेबल को स्टाइल करने के लिए हम लोग के पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जैसे पहला एट्रीब्यूट है हमारे पास बॉर्डर जिसमें हम टेबल के बॉर्डर को डिफाइन कर सकते हैं तो बॉर्डर्स के लिए हमारे पास ऑप्शन हैं बॉर्डर पे बॉर्डर स्टाइल एंड बॉर्डर कलर अब यहाँ पर अगर हम टेबल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें सिर्फ टेबल का बॉर्डर दिखाई देगा एलिमेंट्स या सेल्स के बॉर्डर दिखाई नहीं देंगे अगर हम टेबल और सेल्स दोनों को सेलेक्ट करते हैं तो हमें सेल्स के भी बॉर्डर दिखाई देंगे और टेबल के भी बॉर्डर दिखाई देंगे फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास होती है बॉर्डर कोलैप्स बॉर्डर कोलैप्स करने पर जो ये हमारे पास सेल्स के बॉर्डर और ये टेबल के बॉर्डर जो हमें अलग अलग दिख रहे हैं वो नहीं दिखेंगे इन्हें हम सिंगल लाइन के थ्रू यहाँ पर देख सकते हैं तो इनकेस आपको टेबल और सेल के बॉर्डर को एक करना है तो उस केस में हम लोग बॉर्डर कोलैप्स यूज़ करेंगे उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन होता है बॉर्डर स्पेसिंग का बॉर्डर स्पेसिंग बेसिकली यूज इसलिए किया जाता है कि हम हम सेल्स के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा सकें या सेल्स के और टेबल के आउटर बॉर्डर के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हमारे पास टेबल पे प्रॉपर्टी होती है सेल स्पेसिंग तो हम उसको यूज़ कर सकते इसके अलावा हमें बॉर्डर से एक ही डायरेक्शन में चाहिए तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं बॉर्डर राइट या बॉर्डर लेफ्ट या बॉर्डर टॉप यहाँ पे हम तीन वैल्यूज मेंशन करेंगे सपोज करिए बॉर्डर राइट यूज़ कर रहे हैं तो बॉर्डर राइट के लिए पहला बॉर्डर विर्थ कितनी होगी बॉर्डर का स्टाइल क्या होगा और बॉर्डर का कलर क्या होगा तो ये तीन चीज़ें हम लोग मैंशन कर सकते हैं ऐसे ही हमारे पास बॉर्डर बॉर्डर के लिए तो अगर हमें सिर्फ एक ही तरफ बॉर्डर चाहिए तो हम इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट है वर्थ और हाइट टेबल की तो हम टेबल के हाइट और वर्थ को मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज हाइट एंड वर्थ फिर पैडिंग है हम ये चाहते हैं कि हमारे सेल और हमारे सेल के कंटेंट के बीच में स्पेस आ जाए तो उसके लिए हम लोग पैडिंग यूज़ करेंगे पैडिंग बेसिकली सेल के बॉर्डर और उनके कंटेंट के बीच के स्पेस को बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे टेबल के स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने टेबल बनाए हैं जिसमें हमारे पास चार रोज हैं पहली रोज हमारे टेबल हाइटिंग को रिप्रजेंट करेंगे नेम और एड्रेस के लिए बाकी सारे उनके लिए वैल्यूज होल्ड कर रही हैं टी डी एलिमेंट तो पहले हम लोग टेबल को बॉर्डर देते हैं तो हमने यहाँ एलिमेंट सेलेक्ट किया टेबल बॉर्डर बॉर्डर हमने यहाँ पे दिया तो पिक्सल स्टाइल दे दिया सॉलिड और कलर सपोज किया दे दिया हम ये तीनों वैल्यूज अलग अलग दे सकते हैं बॉर्डर विथ बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर हम चाहें तो इसका शॉर्ट हैंड यूज कर सकते हैं जहाँ हम ये तीनों वैल्यूज एक साथ देख सकते हैं सेव कर दें फिर यहाँ पे टेबल में बॉर्डर शो हो गया लेकिन उनके सेल्स में हमें बॉर्डर्स नहीं दिखाई दे रहे तो हम चाहते हैं सेल्स में बॉर्डर्स हों या तो हम उसको अलग से मैंशन करें या तो हम उनकी ग्रुपिंग कर दें तो हमने यहाँ पे टी डी को सेट किया और एक हमारे पास टी एच एलिमेंट है तो हमने टी एच एलिमेंट को सेव किया उसको सेव किया और रिफ्रेश किया तो हम यहाँ देखेंगे कि हम लोग के पास टेबल का भी बॉर्डर दिखाई दे रहा है और हमारे सेल्स का भी बॉर्डर दिखाई दे रहा है हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हमें टेबल और सेल के जो दो अलग अलग बॉर्डर आ रहे हैं ना सिंगल लाइन रिप्रेजेंट हो तो हमारे पास ऑप्शन होता है
यहाँ पर क्या होगा हमारे पास जो दो बॉर्डर्स आ रहे थे सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा हमें बॉर्डर सिर्फ एक साइड में चाहिए सपोज करें कि हमें बॉर्डर सिर्फ लेफ्ट साइड में चाहिए तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बॉर्डर हमें सिर्फ बॉर्डर लेफ्ट साइड में है इसी तरह से हम बॉर्डर राइट साइड में कर सकते हैं बॉर्डर हमें सिर्फ नीचे चाहिए तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं तो हमें बॉर्डर सिर्फ बॉटम में दिखाई देगा अब हम लोग यहाँ पर टेबल की हाइट और वृत्त को सेट करना चाहते हैं पहले हम लोग यहाँ पर इस बॉर्डर की प्रॉपर्टी को ले रखते हैं और ऑल दी साइड्स यहाँ पर आ गए अब इसके बाद हम लोग हाइट और वृत्त सेट कर देते हैं टेबल की इसलिए प्रॉपर्टी यूज करेंगे तरह से बढ़ते रहते अब जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उसमें से टेबल की जो हेडिंग है वो टू सेंटर में आ रही है लेकिन बाकी टी टी के जो हमारे पास टेक्स्ट है वो सेंटर में नहीं आ रहे साइड तो हमने देखा हमारे पास ऑप्शन होता टेक्स्ट लाइन सेंटर टेक्स्ट लाइन सेंटर में होता है तो यहाँ लाइन सेंटर में जाएगा तो सारे आ जाएंगे ठीक है बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी को अभी हम लोग रिमूव कर देते हैं अब हम लोग को यहाँ पर सेल्स के बीच में स्पेसिंग चाहिए तो सेल्स के बीच में स्पेसिंग के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है बॉर्डर स्पेसिंग तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे बॉर्डर स्पेसिंग हमने यहाँ बॉर्डर स्पेसिंग दिया सेवेंटी पिक्सल्स तो यहाँ हमारे सेल्स के बीच में स्पेसिंग अब हम चाहते हैं कि हर सेल बॉर्डर और उसके बीच के कंटेंट में स्पेसिंग आ जाए तो हमारे पास ऑप्शन होता है बैटिंग आप चाहे तो बैटिंग में लेफ्ट राइट बॉटम और टॉप दे सकते हैं या तो आप एक कॉमन वैल्यू दे सकते हैं सारों डायरेक्शंस के लिए तो हमने जैसे यहाँ पे दे दिया सपोज करिए हम चाहते हैं कि हमारे जो भी सेल्स हैं उनके बॉर्डर या टेबल के ब�्डर हमारे पास कर्व्ड है तो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर रेडियस हमने मान लीजिए यहाँ पे दे दिया उनके बॉर्डर कर्ड हो जाएंगे हम लोग के पास कुछ सीडो क्लासेस होती हैं जो एलिमेंट्स के स्टेट पर डिपेंड करती हैं जैसे हमारे पास एक सीडो क्लास होता है जिसको हम एच बोलते हैं इसके अलावा हमारे पास एक्टिव है विजिटेड है जो कि यहाँ पर लिंक है एलिमेंट पे काम आता है तो यहाँ पर हम लोग एच सीडो क्लास का यूज़ करते हैं हम ये चाहते हैं कि अगर हम किसी भी सेल पर अपने माउस को लेकर के जाए तो उसका कुछ बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए या फॉन्ट कलर चेंज हो जाए या कोई भी एट्रीब्यूट जैसे हाइट या वेट चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने टी डी और टी एच एलिमेंट को चूज़ किया अब हम इसके एच और स्टेट को सेलेक्ट करते हैं और एट्रीब्यूट 
भी ऐड कर सकते हैं तो सेव करके रिफ्रेश किया तो क्या होगा हम लोग जिस भी सेल पर लेके जाएंगे अपने माउस को उसमें प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे जैसे बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया और कलर वाइट हो गया अब हम लोग कुछ चीज़ें अपने रूप पे देख लेते हैं जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे रूम ऑर्डर बॉटल किया यहाँ पे रिफ्रेश किया तो हमें सिर्फ बॉटल नहीं यहाँ पे बॉर्डर दिखाई दे रहा है बॉर्डर एडीज को हम लोग यहाँ पे रिमूव कर देते हैं बॉर्डर को लैप्स कर देते हैं अब हम ये चाहते हैं यहाँ पे सेल के बजाय जिस रो पर लेके जाए उस रो का बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर चेंज हो जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे यहाँ पर जो हमने टी और टी को सिलेक्ट किया उसके जगह है टेबल टू को सिलेक्ट कर रिफ्रेश कर तो अब क्या होगा कि अब अब हम जिस रो पर लेके जाएंगे उस रो का बैकग्राउंड कलर और फ्रंट कलर चेंज चौर के अलावा हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि जैसे हम ये चाहते हैं कि हमारे जो रूज हैं वो ऑल्टरनेटिवली अलग अलग बैकग्राउंड के साथ आए तो हम लोग यहाँ पर एन एच चाइल्ड का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं सपोज करिए कि हमने यहाँ पर टी आर लिया तो यहाँ पर चाइल्ड और हमने यहाँ पर मैंशन कर दिया ये चाहते हैं उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए कुछ फोन कलर वाइट देना चाहते हैं रिफ्रेश कर यहाँ पर जितने भी ऑड नंबर्स वाले रोज हैं उनका बैकग्राउंड कलर और फोन कलर चेंज हो थैंक्स फॉर वॉचिंग